Widget là một thuật ngữ mới khi tiếp xúc với CMS WordPress. Nó là một thành phần phổ biến và hầu như không thể thiếu với một WordPress được thiết kế bằng WordPress. Khái niệm về nó khá mơ hồ, nhưng có thể tạm hiểu. Widget trong WordPress là những tiện ích hay chức năng nào đó được thiết kế để có thể tái sử dụng bằng cách kéo thả. Ví dụ, với giao diện này, các chức năng hay tiện ích ở thanh bên, còn gọi là sidebar, chính là các widget như search, present post, present comment. Vậy còn kéo thả thì sao? Hãy quay lại giao diện WordPress dashboard và truy cập vào appearance, chọn widget. Đây là giao diện quản trị widget của WordPress gồm hai phần. Khung bên trái là danh sách các widget, còn khung bên phải là các vị trí có thể chứa được các widget hiện có. Tùy thuộc vào giao diện sử dụng hỗ trợ sẽ có nhiều hay ít vị trí có thể chứa widget. Với giao diện hiện tại, nó hỗ trợ 3 vị trí bao gồm sidebar chính là thanh bên lúc nãy, footer 1 và footer 2. Để thêm một widget mới, ta chỉ việc kéo chúng từ danh sách bên trái vào vị trí muốn thiết lập bên phải. Có thể tùy chỉnh vị trí bằng cách kéo thả tương tự phần menu. Sau đó thiết lập tiêu đề nếu có, rồi nhấn save là xong. Ví dụ với phần lịch, ta đang thiết lập nó nằm ở thanh sidebar. Và bên dưới khung search, cũng như đặt tiêu đề cho nó là lịch của tôi. Hãy thử quay lại trang chủ và refresh, nghĩa là tải lại trang xem. Các bạn thấy phần lịch của chúng ta đã hiển thị đúng như ý muốn. Việc quản lý các quyết dịch cũng khá đơn giản. Để xóa một quyết dịch, ta chỉ kéo nó và thả vào khung bên trái. Phía danh sách các quyết dịch là được. Hoặc nếu muốn thay đổi nơi hiển thị của chúng, ta cũng chỉ việc kéo chúng và thả vào khung vị trí mới. Thậm chí muốn thay đổi lại khung tiêu đề hay tùy chọn quyết dịch, ta chỉ cần click vào dấu mũi tên này và chỉnh sửa theo ý muốn, sau đó nhấn Save để lưu lại các thiết lập là xong. Có một lưu ý nhỏ là do các khung vị trí hiển thị sẽ tùy thuộc vào giao diện sử dụng, sẽ có tên gọi hoặc vị trí khác nhau. Do đó, để biết vị trí đó ở đâu, cách duy nhất là ta nên thử nghiệm. Ví dụ như với giao diện này, có hai vị trí Footer 1 và Footer 2. Sau khi thử thêm các quyết dịch, ta sẽ biết nó nằm ở vị trí nào trong trang web.